Ndiyo beb. Mshangwa kule magiberi uka anze kwa rara usiku, sindiyo? Aa, beb. Ndiyo wate mshangwa kwa jirani. Ok, beb. Ok, I'm sorry, beb. Ok, I'm sorry, beb. Beb, hello. Ok, nakuja. Sao. Usinikaribisha tafadhali. Usinikaribisha. Kiti meleta hapa ni mtoto wangu. Mtoto. Uyo mwanaume, imagine hiyo siku nikitoka hapa, mi nikienda kwa nyumba sipati mtoto. Napata wote na mtoto wameenda. Hebu nyamaza kwanza, siku hizi hakuna mali mtu anaweza kopa pesa chukue loan. Nikikopa loan mahali ninunue gari, kuna shida gani? Okay, haina shida. Nitakuwa nalipa. Hata mimi the other time nilikuwa. Kukutana alikuwa mzuri, hakuwa hii niambia na kunywa pombe. Sasa hii, nimekuambia na nazidi kurudia. Ati walisema ndoa nikuvumilia. Mimi nilivumilia na yeye na pombe yake. Mbona mimi asinivumilie? Mimi ndo mama Junior. <coughs> mimi ndo nafanya kibarua, nafanya kibarua hapa. Ana mimi niko na clients, wanaume, wanawake niko nao. Mm. Non. Na tuliachana na baba Junior because baba Junior pia alikuwa na vituko kama za zangu. Yani. Si kuja kama... mbele za makamera kusema ati mimi simpe yake yake. Nini ni siku gani asha niomba nikamnyima. Kuja ati vitu zinasema zi make sense. Kusabu <laughs> Hello my uh, everywhere people, thank you for tuning in, this is Director J, your director, no what nasema ni shukran kabla, na hata pia tukimalizia. Uh, ime kwa, like, uh, sijui ni seme nini, ni meto hapa, na the reason as to why na wakia huku sana sana ni kwa sababu ya vitu mobs imetokea kwa ofisi yangu, and you, you all guys understand the problem that is happening ama whatever is happening with me but tunashukuru god everything is going to work uh, kama vile ilikuwa inafaa so um there's this uh, sanitization i did i don't even know kama ni sanitization ama ni family drama sina word moja kuita kwa sababu there's, a, there's this guy aliniita hapa akaniambia vitu mbili tatu ine, tano sita ambazo zili fanya mpaka the meaning ya hii meeting ya leo yenye tunaongelelea nafikiri cameraman wangu ameonyesha kupanda kulia niko na mama sijini nani tell me tafadhali ah kwani uko na hasira na mimi yani salimia na ubaya tangu wakuja wajaniongelesha nimefanya kuambia okay uh, we are here to discuss so uh, huyu alinipigia simu akaniambia nataka tuongee na wewe na the husband ndo alikuwa amenikall wa kwanza akaniambia the baby mama ama the whatever i don't know will arisema anataka meeting waonge nikamuuliza kulienda aje hawako nijibu nafikiri tuko na wao hapo kwa set wote wawili uh, yeye peke yake lakini nafikiri amekuja na wewe ni rafiki yake ama wewe ndio nani na mimi ni rafiki yake yes nafikiri atakuintroduce yeye mwenyewe juu mimi sikujui karibu sana lakini yes um karibu sana mama mama nani Usinikaribisha tafadhali. Mm. Usinikaribisha. Okay. Kiti imeleta hapa ni mtoto wangu. Mm. Mtoto. Huyo mwanaume, imagine hiyo siku nikitoka hapa, mimi nikienda kwa nyumba sipati mtoto. Napata wote na mtoto ameenda. Sijui ameenda wapi? Mimi sijui mtu wangu amekula nini saa hizi? Sijui mtu amevalishwa wa nini? Mimi sijui. Na saa hii mwenyewe ametoa mtoto wangu akampeleka wapi? Simu zangu washiki. Mm. Mimi nitapata aje mtoto wangu. Um. Okay, kitu cha kwanza kama aliongea na wewe asubuhi na atakwambia mkutane hapa. Nilimpigia kushika, nimempigia mara tatu wa kushika, mara nne wa kushika, mara tano wa kushika, mara sita ananitumia message. Mm. Anatumia message ukitaka tukutane, tukutane mali ile siku tulikuwa. So, Huyo mtu ndio na mtrust. Sasa wewe vile ana kutrust, maybe wewe pia unaweza jua mali mtu wangu wako, mimi nataka mtoto. Sasa mimi mimi nachukua mtoto. Wewe unajua vitu nimepitaji au mtoto? Mimi sijui. Unajua vitu nimepitaji wa huo mtoto? Haujui si ndio? 
Nataka mtoto. Ah, uh, tuambie kwanza huyu ni nani na Huyo ni rafiki yangu. Uh, Nataka mtoto. Anaitwa nani na ni nini kimemleta hapa? Huyo ni rafiki yangu anaitwa Felicia. Nilikuja na ye. Okay. Anajua kila kitu. Tunachoendelea. Okay. Sawa. Uh, first of all maybe ningetaka kabla kuongelelea mtoto wako maana ni vizuri na pia pole kwa sababu ya maybe kupoteza mtoto ama kutoona Sijapoteza mtoto ah niambie mali mtoto wangu iko hapo. Ndio hiyo nasema kutomuona mtoto wako. Je, unaweza tuelezea exactly ni nini kiliendelea tangu toke hapa ama tangu maybe the problem on your side maybe unaweza tell the story on your side. Utuambie pia eh ni nini kiliendelea? Mimi nilitoka hapa hiyo siku. Mm. Nikaenda nikaenda kwa rafiki yangu kutoka huko nikasema hapana acha nirudi niangalie mtoto wangu rafiki yako mwanaume ama mwanamke si rafiki yangu huyo hapa okay okay so hmm? nikatoka nikasema hapana acha nikaangalia mtoto mtoto wangu akaniambia ni sawa ende uangalie mtoto mtoto vile hapo hmm. juu hiyo siku aliniambia ameacha mtoto wangu sijui kwa jirani hmm. mtoto wangu sijui alikula nini sijui Mimi nikafika kwa nyumba sikupata mtoto. Ampeleka wapi mtoto wangu? Ye mwenyewe ameenda wapi na mtoto? Ye mwenyewe ana vile anajisaidia. Mtoto wangu sahi amekula nini? Mm. Sahi mtoto wangu amekula nini? Wewe unajua vitu mimi nimepitaje huyo mtoto? Wewe unajua vitu nimepitana na huyo mwanaume? Aujui. Nataka mtoto. Nataka mtoto wangu. Hazina ke umo umoa. Ah, namke. Mtoto? Mtoto. Haya. As I think kuneza feel that pain kama bibi yako anaweza chukua mtoto wako na atu. Aende na yeye. Utasikia aje. Yet you know ana kazi ana place pa kufika ana mwanzo wala mwisho. Huyu mm. mwanaume nyie amjima mimi nimetoka na huyu mwanaume. Amjui. Yesu anaweza kuwa rafiki yangu na wewe ujui vitu nimepitia kuna vitu zingine zenye sijai kuambia. Haizi jua. But still it doesn't make sense afai kutoroka na mtoto. Mm. Aende na mtoto wangu wapi? Ampeleka wapi? Maushago. Jua kuna mali anaenda maana ameenda na yeye mtoto wapi? Mm. Ameenda na mtoto wapi? Okay, yeah, kitu cha kwanza naweza kuambia kwa au respect bwana yako. Namheshimu tena sana. Uh, okay, kama unamheshimu I think uh, ofai kusema ati hana mbele wala nyuma kwa sababu. Je, wewe ujui mali mimi nimetoka na umu wanaume au ujui? Okay, tuambie basi. Kwanza mimi kwanza kuelekea umu wanaume. Tulipendana sana. Ati shida yake alikuwa nayo nadhani alikwambia hakuwa ikuwa na hiyo shida alipata akiwa kazini ilikuwa accident Sasa mimi nilimpenda sasa siku mpenda hata yeye mwenyewe anajua na mtu huwezi elekea mtu ampendi mimi kitu yenyewe najua It happens sometimes Huwezi elekea mtu mwenye umpendi unaweza ishi na yeye mtu mwenye umpendi unaweza ishi na yeye aje It happen Okay tulipendana akiwa na akiwa ana kazi Mhm for your time yetu tulipendana alikuwa tu vibarua vibarua lakini tulikuwa tunaishi vizuri mm. kuna time tulikuwa tunaishi vizuri lakini maisha maisha ni kitu yenye hatuwezi jua kuna sometimes tungelala njaa mm. atungekuwa na kitu ya kukula lakini ni, mamangu alikuwa ananiambia kitu moja ndio nikuvumilia mm-hmm. likuwa namvumilia kama mume wangu mm-hmm kwa tunalala nje saa zingine tukiamka asubuhi anaenda vibarua zake si kwa na kazi ilikuwa anakaa kwa nyumba anarudi akisharudi kwa nyumba hiyo kidogo amekuja nayo na pika kama imekosekana tunalala na maisha ilikuwa smooth huyu mwanaume vile alikuja kupata kazi huyu mwanaume vile alikuja kupata kazi hii mwenyewe sijua alikwambia vitu zenye alikuwa ananifanyia sijua alikuelezea Um mwanaume hakuna okay. siku I may talk mm. ilifika hadi time alikuwa anakuja na kaa kwangu mwanaume amemfukuza saa sita ya usiku inabidi aje kwangu huyu mwanaume alikuwa anaweza kuja na jiona ako na pesa anaweza jiona yako na pesa yeye anaenda na lewa mimi ananirudia saa sita usiku We, nyumba yako unarudingi saa ngapi wewe ukifanya kazi gani njira yupi anafanya kazi hadi saa sita usiku ni kazi gani wanafanya hadi saa sita usiku mimi sitaongelelea sana basi. Mimi mtu ananirudia saa sita usiku akiwa amelewa na ni mavurugano tu kimuulizo umetoka wapi? Unataka kujua mali imetoka? Nani nani mwanaume wao nyumba? Kwani wewe ni mwanaume au mimi ndio mwanaume? Ananigonga mimi nakimbia naenda kwa huyo rafiki yangu. Ikifika kesha asubuhi nimerudi. Ju nilisikia ndio nikuvumilia. Nilijaribu kuvumilia kabisa. Okay. Yako na pesa. 
Yeye anaweza kutumia pesa, mtu anakutumia 200. Anakuambia yeye kule nayo hapa na ununue nayo nini? Utanua nayo utaangalia vile utajisaidia nayo 200. Niambie 200 wewe. Wewe 200 utanua nayo nini? Na kwa na pesa anafanya kazi. Sisi tunaongea vibaya. Na tunaweza kumbuka huyu mrembo akiwa na ball. Alimpiga ndo huyo akatoroka akakuja kwangu. Na imagine akona na ball. Huyu mwanaume amekuja na mwanamke mwingine. Saizi analikimbilia na mtoto. Mimi ni kwanza vitu nimepita juu ya huyo mtoto. Hakuna mwenye anaweza nielewa. Mbona saizi amchukua? Mimi saizi asiniambie mimi namfanyia madharau. Hakuna madharau yenye mimi naweza fanya kuliko yenye yeye alinifanyia. Yeye alikuja yeye akakwambia vitu zenye mimi nafanya. Akukwambia kwa nini mimi nafanya hizo? Na sasa mimi niko na mtu na mchiti sinafanya kazi. Ama sifanyi. Kwa saa hii wewe, hiyo time yeye alikuwa kazi. Hizi zote mimi alinifanyia nilivumilia. Jundoani ya kuvumilia. Yeye saa alipoteza kazi juu alipata accident kidogo nikamwelewa nilikuwa namwelewa kwa hizo hizo miezi tumeka na e. sasa e, saa hizi mimi nikakuja nikapata kazi sinafanya kazi sinapata pesa ama kazi naenda nafanya bure silipwi sinalipwa nikanunua gari nilisema kitu cha kwanza mimi kununua lazima ninunue gari kitu cha pili lazima mtoto wangu asome alisema alishangaa how come so naweza nunua gari within 4 months kwa ni 4 months sinapata pesa ama sifanyi kazi nafanya kazi hata siku hizi kuna dream ya kufanya kitu hakuna mm. venye ebunyamaza 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 kwanza siku hizi hakuna mali mtu anaweza kopa pesa chukue loan mm. nikikopa loan mahali ninunue gari kuna shida gani okay haina shida nitakuwa nalipa hata me the other time nilikwambia that's uh, ni kitu mzuri lakini uh, kulingana na bwana yako alisema simu zako unachukua unajificha kuna watu wanakupigia simu usiku kuna so, au ni maclient mimi sifai kupigwa simu na client a a sifai kupigwa simu na client wangu so okay if mtu anaweza nipigia simu ni book mm. hello sasa mmaran mm. kesho tunaweza meet saa 12 unifanyie hivi na hivi na hivi mm. nasema ni sawa tutakutana okay no, mmaran hiyo uh, jina ndio ilikuwa imenipotea mama Ryan hivi nikikuuliza do you love your husband yes i love him nampenda sana nampenda mm. do you think ningekuwa simpendi mimi pia ningemwacha ningemwacha tu siku ya kwanza yeye kumia bila lini singeka na yeye okay hiyo ni mzuri yule anaisha maybe sign mzuri alisema mpaka saa yako ana medication unaona na si ndio kusema yeye yeah, anajua wapi huyu mwanaume anajua wapi huyu mwanaume mimi nampeleka usi Mm. Dawa zenye anatumia. Mm. Yeye anajua zinatoka wapi? Anajua mali dawa zinatoka ajui. But the guy wanted to sanitize your phone to, to see maybe to, kama kuna kama ako sawa, kama uko sawa. And if you, you... Niko sawa aje na mimi namrudia kwa nyumba. Si anataka nirudi. Na umo na ume si anakula. Kukula. Na si mtu anaenda shuleni. Unajua kuna kitu ni Kila kitu nafanya kwa hiyo nyumba. Ndio nakwambia. Mimi hapati. Okay, ndio nakwambia. First of all, I'm sorry kama maybe pia yeye sai kwa mrudi kwako. Cuz mimi sikujua hiyo design. That's why nilikwambia I want you pia wewe unielezee story on your side. Naelewa. But uh, as for me, na kama ni, mwa, ni kama ni mwanaume ambaye ulimpenda kutoka mwanzo na ni mtu ambaye ulijivunia kwa mimi kwanza huyu mwanaume mimi kukutana na yeye acha nikwambie direct kukutana na huyu mwanaume hakuna huyu mwanaume aliambia kunywangi pombe na huyu mwanaume vile alianza kupata pesa huyu mwanaume alikuwa anakunywa pombe anarudia kwa nyumba kwa saa sita na siku haijua huyu mwanaume anakunywa pombe jitu kukutana alikuwa mzuri hakuwa hii niambia anakunywa pombe sasa hii nimekuambia na nazidi kurudia ati walisema ndoa ni kuvumilia mimi nilivumilia na yeye na pombe yake mbona mimi asinivumilie hadi akone mbona sinivumilie okay. anatoa mtoto wangu amepeleka mtoto wangu wapi niko na swali hivi umenyembo mawa si ndio mm. au mkubali mke wako kwenda kufanya kazi au kibarua ah mna shida kazi na shida si ndio mm. na mbona ifike time yenye ule mtu akiwa na pesa mm. anamwonyesha madharau mm. then una yesa akishapata ajali huko katoka ameenda kutafuta hela ili wasaidiane hapo kwa nyumba ili amsaidie kwa nyumba analeta hata nikiwa na clients saa zingine tuko na clients na saa zingine nikiwa na clients maybe wako na sherehe fulani saa zingine hata nikiwa na huyu mm. sifai kupiga picha hata niweke status mm. yeye yeah, nikiweka picha zangu status yeye yeah, anasema mimi niko kwa sherehe niko kwa bana wanaume mm. saa zingine niko na ma clients niko na clients wanaume niko na clients wanawake unaweza piga picha nao unaweka status hizo zindu zinamuma mbona zimuume mm. Okay alisema umemnyima umemnyima haki yake kwa hizo miezi zote nne ya ndoa. Hayo hiyo inaelezea ni kwa nini? 
Nimemnyima kwa sababu hivi huu mm. mwanaume unaona akili yenye yako nayo huu mwanaume yako na akili mimi namchezea Sasa ukifika kwa nyumba nimefika mimi nimechoka nimetoka shughuli zangu mimi nimefika nimechoka nafika naoga naangalia mtoto wako sawa amekula nini amelala alale vizuri mimi kwenda kwa kitanda yeye yeah, kuna fikra zake mimi saa zingine saa zingine mimi nimefika zangu saa nne kwa nyumba saa nne za usiku nimefika kwa nyumba yeye yeah, kuna akili yake huyu maybe ametoka kwa mwanaume huyu amefika hapa ndio maana yeye yeah, anaoga oga saa zingine anaweza kuuliza kwa nini unaoga na ulioga asubuhi kutoka kazi kwani si mtu si nenda kazi lazima mtu asweat ukitaka pesa lazima usweat natoka kazi nikiwa nimesweat lazima nioge ndio nila nilale nikiwa fresh anauliza kwa nini unaoga saa zingine umetoka kwa mwanaume saa hiyo akili ndio yako nayo ndio maana ya hizi kwa na morali ya kunishika usiku si mimi nimemnyima mimi nimemnyima <laughs> nini kulingana na yeye alisema akijaribu kukaribia unasonganga unasonga mbali kabisa sijui akili yake anafikiria mimi namchezea hmm. so oje mimi sifai kusonga mimi sijai nyima hmm. asha niomba nikamnyima so akirudi leo utampea usiku simpei sasa si ni kumnyima simpei lazima nione mtoto wangu kwanza Okay. Hiyo hey. ilikuwa by the way by the way and I'm sorry sija siongea kwa madharau. Um so atuseme size una okay niambie alienda aje na mtoto na baada ya mtoto baada ya kwenda na mtoto ulichukua hatua gani uli maybe uli report kwa police station ama what happened kwa sababu sasa hivi kama siku mbili baada ya hiyo ki baada okay, ya si, sisi kuongea na juu juu mbona mimi niko hapa hmm. mtoto alikuwa kwangu Mm. Ha? Mm. Ndoto aliachwa kwangu. Mimi nafanya kibarua. Wewe ndo mama Junior. Mimi ndo mama Junior. <coughs> mimi ndo nafanya kibarua. Nafanya kibarua hapa. Ana mimi niko na clients, wanaume, wanawake niko nao. Mm. Naona. Na tuliachana na baba Junior because baba Junior pia alikuwa na vituko kama za huyu. Mm-hmm. Unapata wao maenda kibarua ya kirudi ni makelele kutandika au au Mbona sikuelewi? Amekuweka tu. Mbona sikuelewi? Ati mtu aliachwa kwa nani? Mtu alikuwa kwangu. Hiyo siku yenye bwana wangu alikuja si nilikuja kwako mtu alikuwa kwako mtu alikuwa kwangu before mtu achukuliwa atoke mtu alikuwa kwangu hmm? mtu aliyekuwa kwangu at least ndo babake asikuja akampata hapo kwangu mm-hmm. but when nilitoka job mimi nilipata mtu yuko mm-hmm. yeah Okay uh, sawa hiyo uh, yote sina shida nayo lakini uh, wewe kama uh, mama junior ama unaweza do you love them uh, wakiwa kama couple ama unapenda mimi napenda wakiwa kama couple na siwezi penda wakiwa kigombana mm. lakini kama mwanaume anataka kuleta vurugu kila siku ni vurugu ni area kai pending okay. mimi nimekaa pending na naishi maisha mzuri na mtoto wangu sio lazima tu wakae pamoja ndio maisha iendelee okay sisi so ndio najaribu kuniambia huyu mwanaume haja kuambia mali mtu wangu wako ama wewe pia ndio rafiki yangu unanidanganya huku sisi nikakudanganya unaona mtoto wako mimi mm. mwenyewe sijui kwenye yako sijui mm. sijui ningekuwa nimejua ningemwendea mimi mwenyewe mm. because then mimi mwenyewe sisi penda like familia moja mm. inakaa ni kama saa kitu imetenganishwa mara nne mm. siipendi mm. uh, alisema baba junior mwenyewe alisema atakuja uh, baba ryan yes alisema atakuja right Uh, I think it's the right time to mungoje tuone lakini kulingana na mimi nikikuangalia mama Ryan you need to at least lower your temper ndio uongee na yeye he is the head of the house who hata kama yeye hana pesa ama hana nini saa hizi mwanaume ndio kichwa yeye ni kichwa mwanaume ni kichwa na yeye saa hii time alikuwa na pesa yeye alikuwa kichwa saa hii mimi ndio kusema Nani nikusema? Mimi ndiyo kusema saa hizi kwa hiyo nyumba. Sio nataka umkalie. Si mkali. Anipeni ni zangu. Heshima zangu mimi pia nimpe zake. Heshima zako ni kama gani? Anipeni heshima zangu. Gani? Si kuja kama... mbele za makamera sikusema ati mimi simpe yake yake. Nini ni siku gani ashai niomba nikamnyima. Kuja mbele ya watu kusema hizo. Mbona? Huyu ni mwanaume anakaa aje. Mm. Mm nataka mtoto afike hapa anaambia mtoto wangu wako wapi hiyo tu ndio kitu mimi nataka sitaki kitu kingine na mak- kama sivi mtoto kama atapatikana hapa atakuja hapa bila mtoto ah, mimi sitaongea mengi kwa sababu sijajua yale yaliyotokea baba Ryan kwenye hako 
na sijui yale yaliendelea huko ndani yenu lakini what i can tell you is uh, uh, kuonyesha mwana bwana yako kwamba wewe ni kichwa amwezi ishi pamoja kwa sababu waswahili wanasema fahari wawili hawaishi na hawaishi zizi moja na nafikiri nyinyi watu mnajua hiyo msemo na kama mwana ndoa ambao umekubali ukaamua kukaa kwa ndoa kupenda mtu kumpenda na roho moja hauwezi kukaa mgu moja ndani mgu mwingine nje mgu gani kwa nje kwa sababu gani kwa ndani gani kwa nje ali request tu wafanyie akusanitize ukakata Jua nini? Kama basi uko mkweli, si ulete tu angalia simu yako kama ukaka. Simu yangu mnataka kuangalia nini? Mnataka kuangalia ni kuna client wangapi? Una cheat. Ama kuna client wako ni aina gani? Mnataka kuangalia ni kuna client wangapi, si ndio? Ama ni mnataka kuangalia kwa simu yangu? Nisamee kufuliza client unamaanisha nini kwa sababu mtu ambaye kuna client na ni mtu anajiuza. Wewe unajiuza kwa nini? Niko na client watu wenye wenye customers wangu. Customer is a client. Yeah, yeah, hey, sio yeah, ndio watu wangu. Wa job. Eh. Hey. Oh, mimi. Hiyo ndio mnataka kuangalia kwa simu yangu ama mnataka kuangalia nini? Sio ndio watu wenyewe kwa simu yangu. Um, ukinipa simu yako niangalie mimi kitu nitaangalia ni kitu inohusiana na relationship yako. Si kazi, si sa- Nini na uhusiana na relationship yangu yeah, kwa simu yangu? Ya mapenzi, relationship ya mapenzi si. Mm, ni kuonyesha messages zenye tuna chatting na bwanangu. Ama ni kuonyesha messages zenye tuna chatting na clients. Just give me your phone and I will proof to you everything. Simu yangu sikupi. No problem then. Simu yangu sikupi. Mimi sikulazimishi. Mimi sikulazimishi kwa sababu nikifikiri vizuri. Ah, mimi na umenita hapa. So, mimi nilikuita nataka mtoto. Nataka tukutane huyu mtu anipe mtoto wangu. Sio tu. Ni sawa sawa. Ah, uh, wacha tumsubiri basi. Akija atatupa mtoto kama ako, kama mtoto yuko yeah. like isa ni tesa ndio huyu inaharibu ndoa mingi ah inaharibu zile zenye zimeharibika tayari so Mm-mm. inasaidia tu inaharibu sasa inaharibu kabisa chakari yani ati hazijitengeneza hapa hakuna maneno ya sanitization tafadhali hakuna aza uchukue simu yangu uangalie si mimi nikipenda bwana wangu nampenda nini unataka kuangalia simu yangu itaonyesha nampenda aje na kama unamwona unamwona unashindwa kupeana simu yako yaliwe. Unataka kuangalia nini kwa simu yangu? So give me the phone just. To... Unataka kuangalia nini? Nipe tu simu. Simu yangu sikupei. Aya ama ufungue ama nipe tu nitajifungulia mwenyewe ndajua wenye nafungua. Nipe. Simu yangu sikupi. Hayo problem. Mimi sikulazimishi kwa sababu si mke wangu ila labda inge prove maneno unayosema. Eh, kwa sababu mimi ni kwa na maybe dot kubwa kama 97% ama 99% kwamba you are a cheater. Mimi sitaki tuongee hapa mingi. Mm. Ni tunasema hapa mingi sana. Huyu mwanaume afike hapa. Kwani yako wapi? Afike hapa. Niambi mali mtu wangu wako. Okay. Sawa sawa. Mimi I'll just give you time. Tumngoje? Akifika labda. Hadi saa ngapi? Mimi sijui. Labda mpigie mwenyewe simu yake. Simu zangu ashiki. Mm. Ah, sijui sasa. Jinda ashiki kwa. simu zangu. Ah. Kama alisema anakuja by eh uh, by hii masaa ni sawa. Kama si watu takata nini? Ashiki simu zangu, ashiki. Okay. Ah. Eh? Sisi ni watu wa kuwe single jamani, si kubali. Kwa nini kuwe single? Ah, Mm. Kama hii ndio kuolewa haka wangu acha mimi nikuwe tu single. Ni mletu mtoto wangu akua akijuaga babake alikufa. Mm. Ako lakini ajutu alikufa. Sio lazima. Kwa nini kwa nini useme akufa? Stress. Acha ni kuongea mingi. Mimi nimesema nataka mtoto. Nini mnasema? Mbona mimi sisikii mkisema vitu za maana? Mimi mnasema hapo wewe majini ya wewe mwenyewe uliachiwa mtoto. Eh? Eh? Mtoto alikuwa kwangu. Hiyo siku wewe ulipata mtoto wangu nini akakula? Sasa una expect nini ulikuwa unataka? Ulipata mtoto wangu nini akakula hiyo siku? Unataka nimpe nini? Ulitaka nimpe nini? Angekula chochote kule nyenye juu alikuwa anakula. Si mawe. Najua nitakuunganisha na huyo mtu. Tutaunganisha hapo vibaya mimi niende mali naenda. 
Mm. And I don't care. Tanifanyia mm. nini? Hakuna mali mtanipeleka. Mm. Uko <laughs> shonda kutuunganisha. Wewe umenyamaza hapo unasema? Mbona uongei? Hebu niambie nifanye aje. Si tukae tungoje bwana yako. Tukae tukifanya nini? nini. Eh, Tunaongea tukisema ni kwa sababu bwana nikijaribu. Na usinijibu vibaya mimi. Okay. Sija kujibu vibaya, but nikijaribu kusikiza maneno unaongea for real kuna maneno zingine as it makes sense. Mimi? Hakuna okay. kitu nimekwambia na make sense. Okay. Sawa. Let's take time. Ati vitu zinye nasema zi make sense. Kwa sababu sa mtaimu. Mimi nekuja kwa kutakuta mtu wanguna nambia vitu zinye nasema zi make sense. Madam. Nini unaniambia? We. Nimekuja kwa kutakuta mtu wanguna nambia vitu zinye nasema zi make sense. Madam. Ni unaniambia wetu sinishike. Ya ni wana kuja kunivuruga mimi na wendo melatima nene. Kaya ya zimu kamera zenyu. Nini unaniambia? Nini? Madam usinia ribe vitu zangu. Nini unaniambia? Usinirebevu <laughs> Naishimu clients wangu, naishimu clients wangu, lakini ukileta yu ujinga, minda kufuruga hapa. Mimi, unanambia kitu mekuja hapa make sense? It doesn't make sense. Kitu nasema it make sense. Hata ya da. Kitu nasema it make sense. Kitu nasema it make sense. Sasa. Ukimtoftu na vurugo uta mpata. So. Ina kusaidia na nini kufurugana hapa? Ina kusaidia na nini? Ni wachini wa mtoto mbunga, sindio? Kwa ni niwe? Ni wachini wa mtoto, sindio? Simpe ni wako. Sasa una ni mwagilia juisi. Mimi ni mekufanya nini? Eh? Neza kumuagia tena. Mimi si niambia neza kumuagia. Ah! Si niambia! Niyate! Ah! Niyate! Madam. Tundia, ibu tundia. Madam. Ibu niyate! Tundia! Ah! Ibu tuwezi vitu hape. Si ni ujinga gani umeleta hape? Ha? Ah! Wee nae, wee nae. Mchoma kwa hivyo wewe. Kadonzali. Mchoma kwa hivyo.